怎么了？脸色这么难看。啊，大概是累了吧。啊，那我送你回宿舍吧。早知道今天就不叫你去了，看你累的。不会啦，我已经好多了。那你今天观摩人家做菜有什么结果吗？虾仁和牛肉不一样，所以要让两种食材的味道相融合，得下点功夫。不要气馁，一定行的，加油。嗯，嗯那你早点休息吧，我先走了。晚安。丁小彤，现在不是难过的时候，你要查出到底高峰出了什么事。哎呦，高天呐，你终于回来了！林先生等你很久了。不好意思，不好意思。呃，真的不好意思，二位是来看房子的吧？我从来不知道跟人家租房子还要考验耐性。你知道你迟到多久了？很抱歉。我因为工作耽误点时间，我现在带你们上去看。不用了，我们不需要。看，我们走吧。林先生，什么东西？不要！林先生。
本来是要当夜宵的，但是你比较早走，所以就给你送过来了。你应该喜欢喝粥吧？丁小彤，我告诉你，我高峰虽然不算很有钱，但我总资产也快要一亿。你把我当猪养啊？我有可能吃这种东西吗？是我老婆吃的这么好啊？我自己来就可以了。干嘛啦？害臊啊！你是病人嘛？来，张开嘴，快点啊！张开啊！啊啊！啊，好乖好乖。哦，喜欢。那等一下，是我帮你去热一下，还是说？不好意思。喂。Steven 吗？我是 Tiffany。喂，你在吗？嗯，谢谢你特地帮我送粥来，那个粥我自己热就可以了。哦，那那我就先走了。明天见。嗯，拜拜。路上小心啊。好久不见，应该是好久没有听见了吧？说的也是，我没想到你会主动打电话给我。啊，那是因为我宿舍有来电显示嘛，你以前打电话过来的时候，我就记下来了。我真的很开心，可以听到你的声音。怎么了？是不是有事情想要替老师帮你啊？其实我台湾的公司垮了。原来如此，难怪你会变成这样。什么？哦，我是说，难怪你会回来上海。那你现在有工作吗？有啊。我现在靠钢，我现在靠当琴师过生活，一个月大概可以赚一千块吧。一千块？嗯。如果客人小费给的多，一个月多两三百也是有可能。是个还不错的工作。Tiffany。Tiffany。我在。你以前是一个大老板，是一个身价上亿、连粥都不屑吃一口的有钱人。现在，一个月才只能拿一千块钱。这说明，你出门不能打的，也不能穿体面的衣服。这样的生活，你还过得惯吗？可是小童也是这样过的。小童，以前我一个月只给他一千块，可是他也过得很好，很开心。所以我就在想，幸福的生活也不一定要有钱吧。嗯、基本你，你在哭吗？没有，我只是想到
如果丁小彤知道你现在一切，一定会很心疼你的。那就请你不要告诉他，让他认为我在台湾还是过得很好，让他认为我还是那一个。不可一世的高峰，请你不要告诉他好吗？好 ，Steven， 你想不想见丁小彤呢？我。我觉得他现在已经过得很开心，所以他的生活也不一定需要我吧。所以你是不想见他了？当然想，但是没必要。这些书是我特别为你买的，你应该会喜欢。趁还没开始工作之前，好好的充实一下自己也不错。我有说我要开始工作了吗？我相信你，会的。我都和经纪人解约了，还有谁会帮我接工作？我，我已经帮你谈好一部戏。现在剧本我在帮你审核，如果没有问题的话，两个月后开拍。你帮我接戏，我有没有听错啊？这段时间我的负面新闻炒得沸沸扬扬的，还有谁愿意找我演戏啊？新闻嘛，顾名思义就是新，才会有人报道啊。每天都会有一些新的来取代一些旧的，观众是健忘的，他们想看的就是那些新鲜精彩的。你的 fans 也很希望看到你新的作品啊，只要你不要离开太久，你的掌声永远都会为你存在。可是我不确定。有没有那个自信
你的自信，是来自于大家给你的支持。我们永远都会站在你身边，只要你愿意重新出发，站起来，你就可以知道你拥有的其实还有很多。那是什么情况啊？哎，我要看小童快成官老爷了。什么意思啊？身在曹营心在汉呢。他现在恨不得马上骑上赤兔马，飞奔到高峰那里。可是又怕人家不想见他。嗯。你这样一说，我该有什么样的理由去见你呢？大家都下班了，来吃小笼包。呀！子健，你过两天不是要比赛了吗？怎么今天有空来啊？还不回去好好研究你的山前牛肉啊？我今天是来还小罗钱的。小罗，你是说咱们工厂那个厨师？你管他借钱干嘛？还不是上次为了给你过生日，我我向他借的。不过现在我有钱了，该还他了。刚才这个小罗人还挺不错的嘛。对啊，他可是我的好朋友。好朋友？对啊，作为好朋友就应该在最困难的时候出手帮忙，直到危机解除为止。解除危机？吕静，你这句话说的太好了，谢谢招弟，我先出去一下。小你去哪儿啊？到他去哪你想故意整我啊？我都说过多少遍了，这个妈你来干什么？金小龙，你到底来干什么？晚上想吃什么？我去买啊。你先把话说清楚。你怎么知道我会上岸？追到我，我再告诉你。金小龙，你站住！我懂了，一定气愤你，告诉你，对不对？金小鹏，开门啊！先生，晚餐应该是七点，三菜一汤，你先睡一下，等我做好叫你哦。给我开门，开门。先生慢用。你到底怎么知道我回上海的？若有人不知，除非己莫为啊。是 Tiffany 告诉你的吧？是 Tiffany 告诉你的，对不对？
。总之，我知道你现在很需要人照顾，刚刚睡饱了，现在肚子一定饿了吧？你觉得我睡得着吗？你莫名其妙闯入我家，然后把我锁起来，你觉得我睡得着吗？你知道我可以叫警卫把你赶出去啊？我知道，可是你要生气，也要吃完饭再气嘛。你走。你别来多管闲事了，听清楚啊！我已经没钱了，我没有钱付你薪水，更不需要你的帮忙，你懂不懂啊？自己来就可以了。你为什么不让人帮助呢？你这人真的好奇怪啊！我自己来就可以，给我，给我，给，给，给我不要乱动，我去拿医药箱。这是我自己的事，我自己会处理。你走啊，你现在马上就走。你自己怎么处理啊？好啊，你现在自己能找出医药箱放在哪里，我就走。为什么？现在你已经知道我回来了，我想你应该非常明白我现在的情况。你有注意到吗？你刚才说我回来了，那又代表什么？这代表。你认为这里才是你落脚的地方，小童，好好过你的生活吧。我知道啊，可是人人都有需要帮忙的时候吗？我已经没有任何钱可以付你，你不明白吗？消炎药没有了，我明天帮你买一瓶。我去上班了，希望我回来的时候，你已经走了。丁小彤，算我求你，你以后不要再来了。
，哎，你今天。可是我，可是我不应该再出现在他的生活轨道里。所以，你来这里就是为了逃避他。他如果继续留在那里，我舍不得让他走。记得上次那个女青，我知道啊，你认识她吗？她的未婚妻，就是小峰。所以，你希望她能够回到吕静的身边，对不对？那应该是对的。哎，小涛，你终于回来了，你去哪儿了？大家都在里面等你。你去帮朋友什么忙？我，反正就是帮完了。怎么样？大家的试吃如何啊？每个人吃完我的山前牛肉之后，脸上都洋溢着幸福的表情。那就好，明天就要比赛了，今天早点休息吧。哎，小豆，你难道就不想试吃一下？我就不必了，反正大伙说好就好了。小童，我现在就有信心了。而且我相信，我明天一定会有个很好的表现。哎，老板，有没有卖感冒药？请问有什么症状吗？打喷嚏，流鼻水。好的，你稍等啊。嗯、记住，三餐饭后吃。好，谢谢。啊、老板。请问有没有消炎药啊？啊，有有，等会儿啊，我给你去拿。好、啊，谢谢哈。还追。
人模人样的，有手有脚，自己不会转呢。既然过年花了天下公然犯案，学校老师没教过你廉耻吗？你这样就不怕警察抓你呀、啊？哼，还说没有？钱不是我的，求你还给我吧！哎呀，这世界真是有人颠倒是非啊！强老姐还说钱包是自己的，真的是我的，还给我吧！你少来了吧你！我的钱包，真的是我的钱包、啊哎。阿姨，放心，钱包我帮你抢过来了。哎、这位见义勇为的小姐，真是不好意思。刚刚你们走了以后，那个药房老板才拿了我的钱包出来还我，原来是我自己放在药房的柜台上了。啊！你的意思是，我们误会他了。在金属奖现场为大家做出报道。今天是金属比赛奖开始的第一天。据主办方透露，报名参加这次比赛的选手已经超过了三万人。而经过第一次厨艺基础的比赛过程中，淘汰了将近两万五千人。而现在现场所剩的八十人呢，是今天晚上总决赛的最后参赛者。呃，目前呢，比赛已经进入了分区淘汰赛。今天的比赛呢，也会将连续到入夜。详细的比赛结果，我们将在今晚七点为您揭晓。我们记者也会随时为你做好最新的报道。现在先把线料交给主播。妈，你怎么会来？你不请我进去坐啊？既然感冒，我就晚两天再来。反正我都在啊。一定是飞机上冷气太冷了，我下了飞机才不舒服的。有什么特别的事，一定要亲自赶来吗？你是我儿子，我来看看你不行啊。<笑>你把这里保持的不错，就是乱了点。等一下，我出去帮你买感冒药。不用了，我刚已经买了。刚刚买药的时候啊，他发生了一件糗事呢。什么糗事？就是啊，我误会了一个年轻人，以为他偷了我的钱包，结果有个女孩子骑着单车来帮我追，啊，还打了人家呢。结果才发现到我的钱包根本没有掉，我只是忘在药房的柜台上了。你说我糊不糊涂啊？<笑>不过那个女孩子挺可爱的。除了有正义感以外啊，你动作也很利落哎。你在想什么啊？没有，我刚好认识一个女孩子，也是这样。哦，是吗？阿、啊、七，<笑>妈，我看你还是先上楼休息一下好了。不用啦，我还是帮你整理整理家里吧。我现在从这儿走出去，如果三秒钟之后回来，还有人留在这儿的话，明天就准备下岗吧。哇，动作这么快啊！变魔术吧！
本次金球奖比赛进行到现在，已经剩下四位参赛者，估计在今晚七点左右，本次金球奖的金牌得主将会出炉。加油，于静！小童的幸福是靠你啊！那个张姐了，什么时候过家班，偏要我们今天假？对呀、啊，哎，都不知道吕静比赛的结果怎么样。刚刚打开电视啊，就差一秒钟，金球奖比赛就结束进广告，真是气得让人吐血。哎，小童，你不是很想知道结果吗？你不着急啊？吕静一定会拿奖的，我相信她。